Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik mit einer neuen Runde Film News. Anfang der Woche wurden die Golden Globes vergeben, da ging es auch schon weiter mit den Oscar-Nominierungen, die gestern bekannt gegeben worden sind. Unter anderem Favoriten sind American Hustle und Gravity mit jeweils 10 Nominierungen, gefolgt von 12 Years a Slave mit 9 Nominierungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Wolf of Wall Street hat zwar, glaube ich, 5 Nominierungen, ist da für mich äh, oder mein Geschmack noch zu weit hinten dran, aber ein kleiner Skandal für mich, Rush ist so gar nicht nominiert, Daniel Brühl dementsprechend auch nicht als bester Nebendarsteller, genauso wie Robert Redford, so ein bisschen übergangen worden ist meiner Meinung nach für All is Lost und das auch ähm, schade, dass Prison das unter anderem nicht wirklich nominiert ist, während aber Streifen wie Jackass Bad Grandpa der Nominierung abstauben können. Also schon ein paar kleine Fragezeichen und vor allem für mich, ich weiß, die Welt liebt Gravity. Ich bin immer von Gravity so ein bisschen enttäuscht, weil ich fand den Film technisch brillant, aber erzählerisch nicht so richtig. Immer so drei Fragezeichen hinter all diesen Nominierungen, aber ich weiß, da bin ich so ein bisschen gegen den Mainstream und will ja auch nicht behaupten, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, wie dem auch sei. Die Oscars werden dann dieses Jahr am 2. März vergeben, Natürlich werden wir wieder wild durch die Nacht Twitter in die Verleihung lang. Und es wird auch ähnlich wie bei den Golden Globes von mir ein Gewinnervideo hier auf DVD-Kritik natürlich dazu geben und so kleine Eindrücke von dem Abend. Was sagt ihr denn zu, zu den Nominierten? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich hoffe und bete, dass endlich Leonardo DiCaprio seinen verdienten Oscar bekommt. Gespielt in Wolf of Wall Street ist das grandios, aber hat eben auch starke Konkurrenz. Aber es wäre einfach endlich mal an der Zeit. Und während gestern die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben worden sind, sind in der Nacht die Critics' Choice Awards verliehen worden in den USA. Quasi Kritiker, die vergeben von verschiedenen Kategorien ebenfalls Preise. Und ganz weit vorne ist besagter Film Gravity mit ganzen sieben Preisen, die der Streifen mitnehmen konnte, wie dem auch sei. 12 Years a Slave gewann da den Preis als bester Film. Unter anderem konnte sich aber auch die Cabrio freuen. Und da es mehrere Kategorien gibt, auch hier wieder mehrere Hauptdarsteller, die quasi gewinnen. Nicht nur die Cabrio darf einen Preis als bester Hauptdarsteller in einer Komödie mitnehmen, auch Matthew McConaughey ist mit am Start, genauso wie Sandra Bullock, aber auch Daniel Brühl ging leider einmal leer aus gegen Jared Leto. Wie dem auch sei, die Critics' Choice Awards dann die zweite Preisvergabe neben den Golden Globes in der vergangenen Woche. Und bleiben wir noch ein klein wenig im Preisverleihungssegment, denn die Nominierungen für die Goldenen Himbeeren wurden ebenfalls in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Allem voran Adam Sandler hat einmal mehr bewiesen, dass er ein Abo auf diesem Preis hat. Sein Film Kindsköpfe 2 ist in ganzen acht Kategorien nominiert worden und der ist ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder nicht verschont geblieben gewesen. Hat ja unter anderem sogar einmal die Nominierung als bester männlicher Hauptdarsteller und beste weibliche Hauptdarstellerin abgeräumt, als er ein Zwillingsgeschwisterpaar äh, spielte und beide Rollen übernahm. Wie gesagt, Kindsköpfe 2 mit ganzen acht Nominierung und der Streifen war wirklich nicht gut, viel schlechter als sein Vorgänger, aber auch After Earth, der grandios mies war, ist fleißig nominiert, genauso wie Movie 43 oder Lone Ranger, alles Enttäuschungen meiner Meinung nach, nur bei Hangover 3, der unter anderem auch nominiert ist, muss ich so ein paar Fragezeichen stellen, aber wie dem auch sei, kann ich nur sagen, dass die Golden Himbeeren doch ein klein wenig ein gutes Gespür auch dafür haben, welche Streifen doch wirklich enttäuschend waren. Robert Redford ist unter anderem der Begründer des Sundance Festivals und so hält er natürlich auch dieses Jahr wieder eine Rede zu dessen Eröffnung und unter anderem ging es dabei auch darum, warum er denn nicht eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller für All is Lost bekommen hätte. Seitens der Presse hieß es lange, ja, er sei selber schuld, er hat viel zu wenig PR rund um den Streifen gemacht, aber Redford selbst sagt, nein, der Verleiher ist schuld, unter anderem Lionsgate, die hätten viel zu wenig Geld in die Hand genommen, um All is Lost auch dem Mainstream zugänglich zu machen, auch um ein paar Partys mit den Ohren der Academy für die Oscars zu veranstalten, denn so komisch das klingt, das ist in Hollywood gang und gäbe. Rund um die Oscars geht es viel um Politik, aber ganz, ganz viel um Lobbyismus. So veranstalten viele Verleiher für ihre Filme, die sie gerade rausbringen, große Partys und man geht auf Kuschelkurs mit den Hauptdarstellern, Stars, Produzenten und eben auf der anderen Seite der Juroren der Academy. Hier und da fließen Geschenke. Das Ganze klingt durchaus korrupt, aber Redford führt eben genau das als Grund an, dass man hätte das machen müssen, um All is Lost in den Oscar-Nominierungen auch dementsprechend vertreten zu sehen. Er selbst wäre gern für den Oscar nominiert gewesen als bester Hauptdarsteller findet jetzt aber auch nicht unglaublich schlimm, dass das nicht der Fall ist. Klar, er ist ein Urgestein und braucht sich nicht mehr beweisen. Das aber zumindest Robert Redfords Aussagen in die Richtung, warum er nicht die Nominierung als bester Hauptdarsteller für den Oscar 2014 bekommen hat. Die Simpsons wären 25 und sie feiern zusammen mit Lego. Das finde ich doch interessant. The Lego Movie startet ja auch in einiger Zeit in den Kinos. Und da hat man überlegt natürlich, wie kann man das Ganze PR-trächtig auch noch mit anderen Kooperationen zusammenschmieden. Und so haben sich die Simpsons und Lego zusammengetan um im 
25. Jubiläum, denn seit 1989 kann man sie sehen. Ich persönlich liebe sie. Eine ganze Folge im Lego-Look zu machen, finde ich doch mal ganz witzig. Ich mag auch einige Folgen, die ja bisher auch schon so in 3D animiert waren oder wo es keine Sequenzen aller Sesamstraße gab. Finde ich diese Lego-Welt eine neue, spannende, die auch vielleicht für viele von uns Kindheitserinnerungen zusammenbringt. Deswegen ich sehr gespannt bin auf eine 25-jährige Jubiläumsfolge mit Lego und den Simpsons. Und auch einige Nachrichten rund um Martin Scorsese. Es ist ja bekannt, dass er seinen Film The Wolf of Wall Street um einiges herunterschneiden musste, auf knapp drei Stunden, um den Streifen mit einer günstigen Altersbeschränkung in den USA rauszubringen. Steht natürlich die Frage im Raum, was ist mit all den anderen Szenen? Denn es hätte für vier Stunden gereicht und er selbst ist aber keiner, der jetzt unbedingt der Fan der großen Directors Cuts ist und dann nochmal gerne auf Blu-ray und DVD Filme rausbringt in der langen Version. Aber hier sagt er, ja, es gibt einige Szenen, die sind sehr lustig improvisiert, die machen den Film jetzt nicht komplett anders oder stellen ihn auf andere Beine, aber er könnte sich zur Abwechslung mal vorstellen, einen Teil davon zu veröffentlichen beim Heimkino-Release. Da freue ich mich dann natürlich sehr auf die Blu-Ray und DVD von The Wolf of Wall Street, um noch mehr von diesem meiner Meinung nach wirklich Hammerstreifen zu sehen. Und auf der anderen Seite hat er in einer italienischen Zeitung ein Interview gegeben mit dem Ausblick auf die Kinowelt denn selbst. Er ist natürlich nicht nur ein großer Regisseur, in seiner Welt weiß man auch Bescheid, wie sich so die Filmwelt entwickelt hat. Er ist ja schon viele Jahrzehnte dabei und er sagt, es ist schade, dass die Filmwelt heutzutage insgesamt so ein klein wenig zu stark verkommerzialisiert ist, dass es nur ums Geschäft geht, denn er liebt eigentlich Independent-Filme, besondere Geschichte, die nicht nur auf den Mainstream zugeschnitten sind, lobt dabei andere Regiekollegen wie die Cohen-Brüder Wes Anderson oder auch beispielsweise David Fincher, aber sagt auch ganz ehrlich, unterm Strich hat das Kino eine großartige Zukunft, eben weil die Technik heutzutage immer günstiger in Anführungszeichen fast schon billig wird und man gute Ideen einfach technisch einfach umsetzen kann heutzutage. Das sieht man auch beispielsweise hier in der YouTube-Welt, wie kostengünstig man Sachen immer mehr professionalisieren kann, im Grunde ist es eben diese Entwicklung, der eher was Großes voraussagt, weil so ganz viele kleine, in Anführungszeichen, Hobbyregisseure ihre Ideen verwirklichen können und der Pool an Kreativen nicht erst durch Studios nur durchwühlt werden muss. Das finde ich eine schöne Aussicht und auch toll, dass ein so, in Anführungszeichen, alter oder altgedienter, hochwertiger Regisseur so positiv in die Zukunft schaut. Gerüchte um Tarantinos neuen Film hin und her gab es die ganze Zeit schon. Erst hieß es, er will gerne einen Western machen, weil er Western liebt, sich selbst mit Django Unchained beigebracht hat, wie man einen dreht. Dann hieß es, ach nee, doch, doch nicht, vielleicht wird es doch eher ein Horrorfilm, jetzt heißt es wieder doch Western und vor allem heißt es auch, dass ein Arbeitstitel namens The Hateful Eight sein soll, was ein bisschen an die glorreichen Sieben erinnert und dass er schon ein Drehbuch dazu hätte, an dem er noch feiern will. Alles nur Gerüchte, unter anderem soll aber Bruce Dern vielleicht angefragt werden als Schauspieler, der ja gerade mit Nebraska sehr, sehr großes Ansehen noch einmal erlangt und vor allem will man wieder zusammenarbeiten mit Christoph Waltz. Da dürften sich viele darauf freuen, weil Waltz und Tarantino zusammen ist einfach eine Traumkombination. Was wirklich daran ist, das werden wir vielleicht in den nächsten Wochen eher sehen. Alles momentan nur Gerüchte rund um den neuen Streifen von Tarantino, angeblich mit dem Arbeitstitel The Hateful Eight. Keine Woche mit Filmnews vergeht, auch mit Nachrichten rund um Paul Walkers natürlich sehr, sehr tragischem Ableben und eben der Frage, wie Universal damit umgeht in Bezug auf Fast and Furious 7. Man wusste schon inzwischen, dass man Szenen nehmen wird, die er bereits für den Film gedreht hatte, um jetzt, und das ist jetzt die genauere Info, Paul Walker, seine Figur Brian O'Connor in dieser Reihe, der Franchise-Reihe von Fast and Furious in Ruhestand schicken zu werden. Das wird also passieren, so zumindest momentan die Gerüchte und auch die Frage rund um Projekte, die Paul Walker in Zukunft gedreht hätte, unter anderem Agent 47, quasi ein inoffizieller Nachfolger zu Hitman. Da hätte er die Hauptrolle übernommen und 20th Century Fox hatte sich sehr gefreut über die Verpflichtung eines so namhaften Schauspielers und die Frage stand im Raum, wird dieses Projekt jetzt eingestampft? Und nein, Agent 47 wird jetzt weiter fortgeführt in der Hauptfigur von äh, Rupert Friend. Den kennt man aus der Serie Homeland unter anderem. Also dieses Projekt bleibt weiter bestehen und das vielleicht ein paar kleine Nachrichten rund um ja, Paul Walker, sein trauriges Ableben und was aus dem wird, was er gemacht hätte. Wenn es um Testosteron geht und eine ganze Menge Macho-Sprüche, denkt man irgendwie an Michael Bay. Er ist eben der Regisseur, der gerne mal dafür sorgt, dass es auf der Leinwand ganz schön kracht und einer, der immer gern auf coole Typen macht, umso komischer zu sehen, wie er sich bei einer Samsung-Veranstaltung vor gut einer Woche benommen hat. Er sollte eine Rede halten, dabei ging es um Ultra-HD-Fernseher und die Frage, äh, wie Ultra-HD-Fernseher, speziell hier von Samsung, auch Filme wie Transformers nochmal einen ganz neuen Genuss verleihen können, in optischer Weise eben Heimkino. Und so wollte er eigentlich eine Rede halten, die geprompter wird, als er Teleprompter aus, wie meinte er aber, ah, ich werde einfach improvisieren, gar kein Problem und circa 30 Sekunden später flüchtete er dann doch von der Bühne und ließ Moderator der Veranstaltung und Publikum verdutzt zurück, passt irgendwie nicht so ganz zu dem Image von Michael Bay.
Deutscher Schauspieler an Bord des Casts von Avengers 2 Age of Ultron. Das ist doch eine schöne Nachricht, denn hier geht es um Thomas Kretschmer, der ja immer mal wieder in Hollywood auftaucht, aber jetzt hier in einem so großen Marvel-Titel als Bösewicht, als nazi scherge namens Baron Wolfgang von Stucker. Eine Figur, die in Avengers Age of Ultron und hier muss man, äh, möchte ich nicht zu sehr spoilern, vorkommen wird und ich gibt auch schon ein paar Informationen darüber, was genau die Figur macht, aber ich werde einfach mal hier meinen Mund halten, um nicht zu viel zu verraten, weil viele Fans freuen sich einfach, den Streifen so zu sehen und zu viele Infos, aber mit an Bord, jetzt verpflichtet eben mit äh, Thomas Kretschmann, ein deutscher Schauspieler in Age of Ultron. Und weiter dreht sich das Marvel-Rad und namhafte Schauspieler. Mit an Bord soll jetzt sein Michael Douglas im Marvel-Universum. Im Speziellen geht es dabei um die Figur Ant-Man. Die soll ja Paul Rudd spielen in dem Streifen. Aber Paul Rudd ist nicht der erste Anzugträger des Ant-Man. Es geht hier um den Erfinderwissenschaftler Hank Pym. Da hat Kevin Feige, eben Marvel-Chef persönlich gesagt, wollten sie einen Schauspieler, der genug Charakter, genug Klasse und genug Stärke auf die Leinwand bringt, um eben diese Figur, diesen Anzug und die Idee dahinter zu verkörpern. Und so war Michael Douglas schon lange ein Wunschkandidat. Kandidat soll jetzt mit an Bord sein und das ist natürlich eine massive schauspielerische Verstärkung im Marvel-Universum. Kommen wir zu einer letzten Comic-Adaptions-News diese Woche und noch einmal aus dem Hause Marvel. Johnny Depp? bei Marvel? Ja, das könnte tatsächlich so sein. So zumindest Gerüchte, bei denen sich Johnny Depp mit Vorsitzenden von Marvel getroffen haben soll und die Frage im Raum steht, könnte er nicht Doctor Strange spielen? Eine weitere Figur neben Ant-Man, die auftauchen soll im Marvel-Universum. Und Johnny Depp und Disney haben ja zusammen schon bewiesen, jetzt vielleicht nicht gerade mit Lone Ranger, aber mit der Flucht der Karibik-Reihe, dass dieser Mann die ein oder andere Milliarde in die Kinokassen spülen kann. So wäre es irgendwie denkbar, dass er diese Figur übernehmen kann. Was sagt ihr denn zu Johnny Depp als Doctor Strange? Und schließen wir die dieswöchigen Film-News mit einer Nachricht für Animationsfilmfans wie beispielsweise mich. Denn laut Hollywood Reporter soll es einen neuen Animationsfilm von dem Grinch geben, der 2017 in die Kinos kommen wird. Und für alle Fans von Ich einfach unverbesserlich gibt es natürlich ein weiteres Wiedersehen mit den Minions. Die beim ersten Teil liefen weltweit grandios an den Kinokassen, waren richtig lustig. Und die Minions haben inzwischen schon Kultfaktor. Und so soll im Sommer 2017 uns da der nächste Streifen in den Kinos bären. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Nur sind das leider da irgendwie noch dreieinhalb Jahre. Wie dem auch sei, es war schon zu erwarten, dass da der nächste Teil kommen wird. Schön, dass das jetzt auch bestätigt ist. Und damit bin ich durch mit den heutigen Film-News. Ich hoffe, ihr hattet die eine oder interessante Nachricht dabei. Und ich weiß, die Folge ist ein bisschen lang geraten, aber es gab einfach viel zu erzählen. Was soll's, wenn sich das Rad in Hollywood so dreht und die Preise vom Himmel regnen, muss man auch ein klein wenig mehr quatschen. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diese Film-News mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, Freunde, gibt's hier noch ein paar Filmkritiken. Twitter und Facebook oder Abo-Buttons. Morgen um 15 Uhr, aber spätestens ein neues Video und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei, natürlich um drei.